我呢，跟黄小强都是咱俩的好朋友，都特希望他能找到一好归宿，就觉得你们俩挺合适的，又朝夕相处，这肯定对对方有感觉，你说是不是？喂，豆豆小姐，请你不要这样侮辱我的人格。我朱振华为人处事坦坦荡荡，光明磊落。我和贾丹娜是清清白白的同事关系，我从来没有半点非分之想，也绝没有做过一点越格的事情。我希望你严肃认真的向我道歉。好，好，好，好，对不起，对不起，我没别的意思，我们也是希望他能有一个好的归宿，你说是不是？三八线吗？这就是三八线。从今天开始，如果朱振华越过这条黄线半步，我就终身不娶。三八线呢？才三八呢？猪三八，三八猪。姐妹几个已经研究过了，从今天开始，我们街心公园老年交谊舞小组联合抵制你。我们不喜欢一个不喜欢跳舞的人来这里捣乱。老刘，我是真心喜欢跳舞，就是手脚不太协调。哎，不要解释了，我们这儿没有一个人喜欢你。老刘，你可以嫌我笨，但是你不能侮辱我。
你们不愿意跟我跳，我照我们家小杨跳去。哎哎，小杨，他这个姿势多标准啊！我杨姐，他们都希望我跳的不好，不跟我跳，只有些委屈你了啊。这个谁要这么缺德？这姑娘是你们家开的，有病吧？我就是。你的人呢？是不是？副组长，不好意思，那就等杨杰教会我以后，您再跟他跳，好吧？行，谢谢。你听什么？我跟练武院小真逗啊！看书瞎写，我就在这儿看呀。看什么看？赶紧走！人家真心喜欢。小心摔着啊！跳舞。阿姐，别摔着了啊！阿姐，你别跟老黄这样。他人多好了，就让他跟咱一起跳舞。跳什么跳？你以为他真爱跳舞？他根本就不爱跳舞，他就是来看着我的。他怕我跟人勾勾搭搭，你说，那跟你，你今儿你我怎么跟你勾勾搭搭呀？你说是不是？老黄他不是这种人，人不是这种人，他就心眼小，不放心我，讨厌。啊，算了算了，咱们不说这个了，咱们跳舞吧。走吧走吧，一跳舞，什么事都忘了，就高兴。来来，跳起来，跳起来啊！走。那今天的会议就开在这儿吧，散会吧。哎，老黄，你留一下。洪署长，什什么事儿啊？切，你你看，你紧张什么呀？是想跟你说阿杰的事儿啊？我觉得吧，阿杰这个人，你别看他平时大大咧咧的，其实啊，他心里可细腻了。你呀，要多跟他多沟通。来来来，坐下坐下，我跟你聊聊。好。呃，我觉得呀、啊，阿杰吧，嗯，人是不错。呃，是脾气太狗怂了。哎，阿杰啊，哎，我刚才跟老黄说了，哎，其实啊，他不是你想的那个样子。他跟我说呀，他非常理解你。我觉得吧，你们两个人呢，就缺乏沟通。哎。哎，呃，今天晚上做点好吃的，呃，好好聊聊呗。哎，好，拜拜。儿子，妈，今天什么日子啊？怎么这么多好菜啊？什么日子都不是，闲的练练手艺。哎呦妈，哎妈，那你这手艺可不能废了，以后得天天练啊。你想得美！爸回来了，回来了，赶紧洗手，吃饭了。我告诉你，杨杰，日子不过就别过啊，别到处给我丢人现眼。怎么了，爸？你问我你妈，你你明天咱家这个事，全世界的人都知道了。怎么了你？什么？你还好意思问呢？啊？你跟谁说心事？你以为你是十七八岁小姑娘，你跟人说心事儿？你上大街上问问去，有不跟自己男人说心事、跟人外人说心事的吗？从今以后，你爱跟谁说心事说心事我是不想知道你的心事不心事你也别跟我说什么心事不心事因为咱这个婚……行了，彭强，我听你说行吗？妈，我忍你是因为看着小强的面儿。既然你这么不给我面子，行，那咱俩就离婚。妈，妈，好，妈，哎，爸，不是。不是，菜还没做完呢。没做做，干嘛呢？我在看偶像剧呢。偶像剧？不会吧？真的。国产大型高清彩色家庭伦理偶像剧，第一百零一次离婚。
，这儿子。好，好，好，好，好，哎，快进进，快进进。来来来来来，哎呦，长这么高了啊！好，好，好，来坐坐坐，你坐吧。哎，不不不，坐吧。哎呀，我想起来了，咱们在舅妈那个婚礼上见过啊！哎，对对对，来，请坐吧。哎，不用客那你们来是？啊，小杨不在家。啊，他不在，有什么事儿吗？哎妈！哎，别别！哎，这葡萄甜不甜啊？尝一个啊！这什么葡萄啊？怎么了？什么东西忘了？你抽什么风啊你啊？抽什么风？你干好事儿，人家都出什么门了呢？谁呀？王大哥呀，你看，要不是我们家里急等着用钱，我们也不会来找他。再说了。这钱投资啊，都快十年了，我们除了一张合同纸啊，啥也没看到。现在股票好多都上市了，我们那个一点动静都没有啊。真是抱歉，这股票这方面的事儿，我是一窍不通啊。那这些年，小杨就没跟你提起过？嗨，为了这个事儿，我们都吵了多少回了。你们二位别着急，他他他马上就回来了啊。对不起啊，哎，王老师，你怎么还没来啊？会议马上就要开始了，你还要发言呢。马上，马上就到啊！哎，催催催，催命啊催！来了。嗯、怎么了？你好好跟人解释一下吧，我开会去了。哎，你们坐啊。哎，你去哪儿啊？我都迟到了，我。不喝了，今天我们是来要钱的。钱？这股票还没上市呢，我也没钱。哎，当初我们的钱可是交给你的，谁知道是不是让你都给私吞了？你看你这话说的多难听啊！合同我也给你们看了，你们这些散户都在我的名下，我不会吞你们钱的。谁知道你是不是骗人的？你连你老公都不相信，哎，我们怎么信任你啊？拿钱，小杨，最近啊，我们儿子要上大学，家里确实懂钱用，要不这样，我们那股票就不要了，转让给你，你把钱还给我们，成吗？啊，你跟他废什么话呀？你今天要是不还钱给我们，我们就在这屋子里不走了。哼哼。王老师，你怎么出来了？家里有点事儿，先回去一趟。这么重要的会，万一让徐局长知道了，没事儿，看不见，千万别跟别人说啊。老黄，你怎么没开会呀、啊？呃，家里有点事儿，我先回去一趟啊。哎，是阿杰的事吧？啊，要是阿杰的事儿啊，你就不用担心了。阿杰刚才给我打过电话。我刚从银行回来，取了一万块钱借给阿杰了。哎，让他先还给人家，别让人家找麻烦嘛。我是绝对相信阿杰的，阿杰这个人不会骗别人钱。当然了，我这也是因为信不过你嘛。哎呦，徐局长，啊，您讲完了，我我在外边正等着您呢。老黄，你怎么没在里面开会啊？开了，开了，这怎么在外边呢？你这是对我刚才的发言不满意是吧？没有，没有，徐局长，不是，呃，是我把老黄叫出来的。徐局长，咱们过去吧，那边的同志正准备着要给您做汇报工作呢。您先忙，阿杰。
你去。妈，你站这儿干嘛呀？你这又是唱哪出啊？快下来，下来，下来。等你回来见最后一面。不是，你干嘛呀？你用自杀往下跳啊？你从这儿往下跳，你也死不了，顶多崴个脚，还在床上躺两天，多难受啊！你快下来，下来！哎呀，下来吧！我又吵架了，爸，你又批阅奏章呢？祖国边疆还稳定吗？我妈都哭成这样了，你管管啊！我正在看离婚协议书。离婚协议书？嗯，不是你不是个金牌调解员吗？怎么还有调解失败的时候？我正在看我和你妈的离婚协议书。什么？不是怎么了？你们就离婚了呀？刚才说的那两条再加上，你没意见吧？哎，爸，爸，爸，爸，有话好好说嘛！爸，你再你再考虑考虑吧，爸。爸，你也先让我。妈，小强，我净身出户，回头我们到民政局办完离婚手续，我跟你妈就算正式离婚了。这,这怎么回事啊？这是，不是怎么了呀？这是，啊？好了好了好了好了，好了好了，别哭了别哭了。怎么了？突然家里就发生这么大的事儿啊？为什么呀？不是离了婚，我跟谁啊？跟我啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，妈这个人吧，你都不是不知道，刀子嘴豆腐心，回回都说离婚，但是回回都是烟雾弹。他心里最怕的就是离婚。你说你怎么还当真了呢你？哎是，哎我妈呢是有点毛病，脾气差，性子也急，还老打钱的主意。可他，他也没有坏心眼儿啊，他都是为了这个家好嘛，是吧？爸，你有没有听我说话呀？啊，哎呀，来，我呀，不用听，就知道你想说什么。你是不是想跟我说，我跟你妈离了以后，你妈怎么过，跟谁过，是吧？这个你放心。你妈这个人最懂得与时俱进了。呃，你们那话叫什么 ？fashion。对，你妈这个人 fashion 的很，说不定跟我过腻了那种老夫少妻的日子，人家背不住想尝试一下姐弟恋呢，对吧？哎呀，不用操心了啊！你妈不是说我我耽误她了吗？这回你爸放他一马。还有，你是不是想跟我说，你妈过去说投资这个投资那个，知道的，人家说她是好心。不知道的，还都跟他揣着心眼儿呢，怕他骗人家钱。我跟你说实话，人家要不是看着我的面子上，说我人好放心，那要债的早把咱家门槛给劈破了。哎，你信不信？今天我跟你妈离了，明天要债的能把咱家门拆了。你不信你就看着。哎、你呀、啊，也不用劝我了。你别忘了，你爸我是金牌调解员呐。啊，你还有你爸会劝人吗？是吧？你就是找出一万个理由来说说服我跟你妈不离婚，你爸离婚的理由就一条：走投无路啊！大当好，把我扔在家里，后来幸亏人家老胡来把这事儿解决了，他居然回过头来。没怪我，你说这日子还能不能过了？太不应该了。还有上一回
在车上，你也看见了我跟方红我们俩出去比赛，我们俩只是朋友，是不是？对。你你相信你老妈是不是？你也看出来了，我跟她只是朋友。绝对相信。你老爸居然给我，也发三张。哎呀，马三哥，你说这误会一次两次是误会，那十回八回那就不叫误会了。你说我这把年纪，要是能过得下去的话，我会走到这一步吗？你说？哎呀妈，你还年轻，你是个美女，你还年轻呢啊！这回，不管他怎么求我，这绝不可能了。绝不可能，真的绝不可能了，儿子。哎、我现在怎么跟您说的？呃，他他说，他是不是根本就没让你来救我？不不是他，他让我吧，那个儿子，哎、这回吧。我跟你爸这件事儿闹大了，我呀要跟你好好说说，还说啊？是啊。我我看看纸还有没有啊？行，哎，哦，那你接着说。在这儿坐着还不回家？看你这样，不太像是因为女人。你爸妈又怎么了？还是你了解我呀？可惜你不是我媳妇儿。要不咱俩再试试？试个屁！又吵架了。以前呢，爸妈只要一吵架。我妈就玩离家出走，其实也就是找个电影院看场电影就没事了。后来，我妈嫌离家出走麻烦，干脆也就不走了。但凡吵架，就指着我爸鼻子骂。现在他们连吵架都不吵了。估计这回是得真离了。走，干嘛去？啊？走，哪儿去？哪儿去？三宝，你说一声。走。哎，你就大半夜的，跑这么远来干什么呀？看日出。看日出。开了三个小时车，就为了看日出？你们离婚人士这都是怎么想的呀？哎呀，咱家电脑里面日出不比这个清楚、啊。我告诉你啊，我要是再感冒了，我可找我你。哎哎，拉我一把。哎啊啊！我也没想到，我这年纪轻轻的就成了个离婚人士了，也都怪我。要不是因为我离婚，哎哎，也不会勾起我爸妈的离婚。哎，来吧，来，你那个叫时髦，哎，给自己加故事呢。现在这男人越沧桑，越有魅力，那抢的人才多呢。啊，谢谢啊。哎哎哎。谢谢你啊！我跟你说啊，有时候这分开啊，它不一定是件坏事儿。结束错的，才能重新开始新的。日出
夫之所以美丽，是因为不管它落下多少次，第二天都会照常升起。为什么人就不可以重新开始？生命总有无数种可能。你看今天的太阳，它跟明天的也不一样。既然太阳可以是新的，那人为什么要走老路？行啦，离异青年，别纠结了。我劝你放手吧，让他们过他们自己想过的日子。哥，挺冷的，走吧，日出也看完了。走。姐姐，这是哪儿啊？你睡会儿吧，早点叫你。谁知道你葫芦里卖的什么药啊？神神秘秘的，我哪睡得着啊？哎，老朱，老朱，回来回来，帮帮帮我，出来了。自己看吧，我围巾被这个箱子压着了，快！贾展大这个太阳已经快要下山了，快死啊！快点！哎呀，轻点，勒死我！行了，他已经不属于你了。不会太重了，我帮你拿。来来，没事没事。带我看这干什么？我爸困死了。还能拿两个盒子，那我觉得你就是我见过最弱的男人。哼！爸，你干嘛呢？办手续之前，我先在这凑合一下，过几天我就出去租房子。你去我屋睡吧，我打个地铺。回头房子的事儿我替你解决。让豆豆搬出去，你去楼下小屋子住。你同意了？我自己都没过明白呢，我哪有资格管你们呀？你们要是真决定离婚，觉得这日子过不下去了，那我也尊重你和我妈的意意思。你老把我调解了一辈子，帮了多少对儿啊？啊，到头来我自己家里这两对儿，你和我。难怪老话说啊，医者不自医。本强同志，我以一个过来人的身份劝你几句。这离了婚的人，这心里还是比较苦闷的。嗯，想通了啊。是当时离的时候很痛快，可是往后的日子，谁难受谁知道。你现在是亲身经历者了啊！我是金牌调解员。哎呀，见过多少的离婚的呀！啊，那早知今日，何必当初呢？这当初都是卿卿我我，恩爱甜蜜，到最后都都是冤家路窄。爸，你也就理论知识比较强点，论实战经验。胜！哎呦喂，说我跟你妈当初那会儿，啊
，你要打车，不要打车。干嘛？你今天要去金融街，有公交车可以直达，又方便又省钱又环保。我怎么去关你什么事儿啊？哎，不要冲动，冲动是魔鬼。哎，你听我说，你今天要去三个地方，我要去四个地方。如果每个地方我们都打车的话，我们的工资是付不起打车费的。请往这里看，我穿的是高跟鞋。我不打车，难道我走路去吗？请往这里看，我想到了，所以我把你鞋架上最轻便的那双球鞋给你取了。换上吧，等会儿见到客户的时候，再把你漂亮的小高跟鞋换上。嗯，你，我坐公交车去总可以了吧？谢谢啊，很好。你不走吗？我坐十一路。什么十一路？我不行。神经病！哎，你别后悔啊！你真的不穿鞋、啊说了这么久了，我说了，我把资料一放，肯定马上就走，不打扰领导的。小姐，您说什么都没用，您要是没有预约，我是不会让你进去的。你说你长得这么帅，做事情灵活一点嘛，我进去一放就走啊。哎，不好意思，小姐，真的不行。哎呀，领导，您终于出来了，我是建祥会计事务所的，您看一下，这个是我们的资料。最讨厌，就是你们这种胡搅蛮缠的小公司，有你们这样做业务的吗？不是，我们不是小公司，您看一下就知道。哎，哎呀，哎，这么早，等了这么久了，您多少看一眼我的资料。哎，小姐，你不能这样。我干什么呀？领导。小姐，你别这样。小姐，你别这样。你还是快走吧，小姐。小姐，你的资料。什么破公司吗？你这都快忙死了！我今天有点生病，我想请个假。生病了，没什么事吧？那你帮我看看你去吧。啊，不用不用不用。你这在哪儿呢？怎么那么吵啊？喂。喂，老朱，你在干嘛呢啊？你赶紧来救救我！我这边太偏了，我高跟鞋把脚也给崴了，公交车也没有，出租车也打不着。哇，你赶紧来救我啊！你，我正在等这家公司的老板，他正在开会。哦，你从那家公司出门往东四公里就能看到公交总站。顾先生，老板说有时间见你啊，跟我来。好的，好的。哎，我马上见客户了，就这样，再见。的家伙。在这儿，难道你逞什么强啊？上车，你跟踪我。手艺可是我们老黄家祖传的，一般人他不告诉，捏完之后保证明天你就能下地走路。哎，疼啊！
知道疼，下次就别逞能，啊！行了，现在脚也崴了，好好休息休息，就别嘚瑟了啊！在家待着，哪儿也别去了。你现在心里肯定特别得意吧？你看见我这么狼狈的样子，你肯定特别开心。贾典娜，不是我说你，你这个人最大的缺点就是爱逞强。你心里有什么困难，你就要说出来，你说出来，周围人都会帮你。你不说出来，憋在心里，谁知道呢？黄强，你有病吧？你这个人最大的问题就是觉得你自己太有能力了。你是不是觉得我贾典娜离开你以后，我就生活不下去了？你离开我以后，你不是生活不下去，但事实证明，你离开我以后，你确实过得不好。黄耀强，我告诉你，我离开你以后，我过得很好，我过得非常好。是你自己狗拿耗子，多管闲事。你给我走。我狗拿耗子。行。行，典娜，这话可是你说的啊。那我今天就好心被你当成驴肝肺啊！下次别说你脚崴了，你就是脚断了、残了，我也不会管你。滚！躺得挺舒服的。哎，对了，你今天找到公交总站了吗？我一看见你我就倒霉，还不是你害的，我脚都快残了我。你别跟着我。这么眼熟，看来是没找到公家总站。在干嘛呢？我是来跟你道歉的。刚才是我脾气不好，对不起啊。那个，不会出什么事儿吧？老朱